হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ নুর নবী আমি একজন প্রফেশনাল গ্রাফিক্স এবং মোশন ডিজাইনার বরাবরের মতো আজকেও হাজির হয়ে নতুন কোনো টপিক নিয়ে আজকে টপিকটি ঘুরায় ফেসায় কিছু বলার না আমি বিগত একটি ক্লাসে মাইক্রো স্টক নিয়ে কথা বলছি মাইক্রো স্টক শার্টার স্টক নামে একটি সাইট তো সেই সাইট নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব পার্ট টু এবং এ টু জেড লাস্ট টিউটোরিয়াল শার্টার স্টক নিয়ে এখানে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব কিভাবে আপলোড করতে হবে এবং ফাইল সাইজ কত হবে ভেক্টর ফাইল আর অ্যাডবিল স্টোর ফাইল কালার মোড রেজুলেশন আর্টবোর্ড সাইজ কিভাবে আপলোড করবেন এবং শেষের দিকে থাকতেছে হিডেন টিপস সেই টিপসগুলোতে আমি দেখিয়ে দিব কি কি কিওয়ার্ড ইউজ করলে এবং সেই কিওয়ার্ডগুলো কোথা থেকে পাবেন আপনি সেই কিওয়ার্ডগুলো ইউজ করলে কীরকম সেল আসতে পারে এবং সেই কিওয়ার্ডগুলো ইউজ করলে ভালো একটা সেল পাবেন মাস্ট বি আমি শিওর আমি সেসব কিছু আপনাদেরকে দেখে দেব তবে আপনারা ভিডিওটাকে না কেটে সম্পূর্ণ দেখবেন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে ফিরে আসছি ছোট্ট এক মিনিটের পরে আমরা যদি আমাদের আমরা যদি আমাদের স্ক্রিনটি শেয়ার করি আমরা প্রথমত এখানে দেখব শাটার স্টকে আমাদের কন্ট্রিবিউটার একটি অ্যাকাউন্ট আছে এই কন্ট্রিবিউটার অ্যাকাউন্টে আমি আপলোডে ক্লিক করব আপলোডে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছি ইমেলস সরি হ্যাঁ ইমেজে ক্লিক করার পর তার যে রুলস রেগুলেশনগুলো আছে সেই রুলস রেগুলেশনগুলো তারা এখানে ডিটেলস দিয়েছে তো সেখান থেকে আমি কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব আপনাদের বিস্তারিত তুলে ধরার চেষ্টা করব আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে তো এখানে তারা বলছে তারা মূলত রিসিভ করে জেপিজি টিআইএফ অ্যাডোবিল স্টোটরের ইপিএস ফাইল তারা মূলত ভেক্টর ফাইলটাকে অ্যাকসেপ্ট করে এবং সেই ভেক্টর ফাইলটির আপনার হচ্ছে ফাইল ফরমেট সাইজ সরি ফাইল ফরমেট না এটা হচ্ছে ফাইলের যে ভার্সন আছে এটা অ্যাডোবিল স্টেটর আট নয় এবং দশ এই তিনটা ভার্সন থেকে তারা মূলত তাদের ডিজাইনটাকে অ্যাপ্রুভ করে থাকে তো কালার মোড তারা প্রিফারেবল করেছে আর জিবি কালার মোডটাকে এবং বাহাত্তর পিপিআই এ বাহাত্তর পিপিআই এ ওয়েব সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট ডিজাইন অথবা যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়া আপলোড করার জন্য আমরা যে ডিজাইনগুলো করে থাকি বাহাত্তর পিপিআই এবং আর জিবি কালার মোডে সেই কালার মোড রেখে ডিজাইন করার কথা তারা রেকমেন্ডেড করেছে তো এখানে ফাইল সাইজ যখন আপনি একটা ইমেজ আপলোড করবেন ইমেজটাকে আপলোড করার জন্য আপনি সেই ইমেজটার কমপক্ষে চার মেগা পিক্সেল সাইজ হতে হবে তাহলেই তারা সেই ইমেজটাকে সেই শাটার স্টককে আপলোড করার জন্য মানে এক্সেস দিচ্ছে অ্যাপ্রুভ হচ্ছে না বাট এক্সেস দিচ্ছে যে না আপনার এই ফাইলটা পাঁচ সরি চার মেগাবাইটের বেশি আছে এ কারণে আপনি এই ফাইলটাকে শাটার স্টকে আপলোড করতে পারবেন এবং তারা মূলত বলেছে যে অ্যাডোবিল স্টোটর ফাইল আপনি অ্যাডোবিল স্টোটরের ইপিএস ফাইল অথবা ভেক্টর যাকে বলে থাকি আমরা সহজ কথায় সেই ফাইলটা মূলত হতে হবে মূলত হতে বলেনি তারা চার থেকে মূলত একশো এমবি পর্যন্ত হতে হবে সর্বোচ্চ একশো এমবি একশো এমবি যদি বেশি হয় তারা সেই ফাইলটাকে অ্যাপ্রুভ করবে না এবং কোনোভাবেই সেটা রিসিভ করবে না সেই দিকটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আরেকটা রুলস রয়েছে তাদের মূলত সেটা হচ্ছে টিআইএফএফ অথবা কিছু ভিডিও আপলোড করি আমরা মাইক্রো স্টক সাইটে আমাদের কিছু স্টক ফুটেজ যাকে বলা হয় সেই স্টক ফুটেজগুলো স্টোর করে রাখার জন্য অথবা স্টক ফুটেজগুলো সেল করার জন্য আমরা যে মাইক্রো স্টক সাইটে সেই ডিজাইনটাকে আপলোড করি সেই ডিজাইন সরি ডিজাইন না সেই ভিডিও স্টক ভিডিওটাকে আপলোড করব তো তার ভিডিও করার সময় সেই ফুটেজগুলো আমাদের বড় বড় হিউজ পরিমাণ হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে সেই হিউজ পরিমাণগুলোও আপলোড করা যায় সেক্ষেত্রে তারা মূলত রেকমেন্ডেড করেছে এফ টিপিএস নামে একটি সার্ভার রয়েছে সেই সার্ভারে আপলোড করে সেখান থেকে তারা মূলত একটা সিস্টেমে তাদের শাটার স্টকে একটা সিস্টেম করে তারা মূলত এই ফাইলগুলো রিসিভ করে থাকে তো ফার্স্ট অফ অল আমরা এখন যদি আলোচনা করি যে আমরা একটা ডিজাইন করব এবং ডিজাইনটা আর্টবোর্ড সাইজ কতটুকু হবে তো আমরা প্রেফারেবল করব যে একটা ডিজাইন করব আমরা সেটা হচ্ছে এক হাজার আশি ইন্টু এক হাজার আশি পিক্সেল সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য তো এটা আমরা এক হাজার আশি পিক্সেল অথবা এক হাজার আশি পিক্সেল অথবা দু হাজার ইন্টু দু হাজারই রাখলাম এখন তারা রেকমেন্ড করছে তাদের আর্টবোর্ডটা হতে হবে দু হাজার পিক্সেল ইন্টু চব্বিশশো পিক্সেল এটা যদি রেশিওতে আমরা রূপান্তর করি ফোর পয়েন্ট এইট মেগা পিক্সেল তারা মূলত এখানে ক্লিয়ার করে দিয়েছে তো আমরা সেই তাদের রেশিওটা মেনটেন করে ডিজাইন করার চেষ্টা করব তো আমি মূলত এ টু জেটি 
আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করছি আশা করি সকলেই বুঝতে পারছেন তারপরও উপরের যদি রুলস রেগুলেশনে কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা কমেন্ট করবেন আমি কমেন্ট শেষে আপনাদের সকল কমেন্ট চেক করে অ্যান্সার করার চেষ্টা করব তো চলেন আমরা দেরি না করে স্ক্রিনটি শেয়ার করি এবং কীভাবে একটি ফাইল রেডি করে সেই ফাইলটি শাটার স্টকে আপলোড করার উপযুক্ত করতে পারি সে পর্যন্ত আমরা দেখে আসি তো আমরা যদি মূলত অ্যাডোবি লিস্টোটারের একটা ফাইল নিয়ে কন্ট্রোল এন দিয়ে আমরা একটা আর্টবোর্ড নেব দেখেন এটা আর্টবোর্ডটা হচ্ছে প্রিন্ট সাইজ না ওয়েব এলিমেন্ট নেব তাহলে আট জিবি বাহাত্তর পিপিআই চলে আসছে তো আমরা তারা রেকমেন্ড করছে সাইজটাকে দু হাজার পিক্সেল ইন্টু চব্বিশশো পিক্সেল যেহেতু আমরা স্কোয়ার সাইজের একটা ডিজাইন করব তো ডিজাইনটার জন্য আমরা মূলত সেটাকে রাখব দু হাজার পিক্সেল তারা বলছে মিনিমাম তো আমরা তিন হাজার পিক্সেল ইন্টু তিন হাজার পিক্সেল তিন হাজার পিক্সেল ইন্টু তিন হাজার পিক্সেল ওকে এরকম একটা আটবোট আমরা পেয়ে গেলাম তো আমার যে আগের ডিজাইনটা করা আছে এই ডিজাইনটাকে কপি করব এবং এখানে পেস্ট করব তো আমার ডিজাইনটা অ্যালাইনমেন্টটাকে আমি ঠিক করে নেব ঠিক করে নেওয়ার পর আমি দেখব আমার ডিজাইনটা ফাইল সাইজ কতটুকু আছে আমরা মূলত এটাকে দু হাজার পিক্সেল ইন্টু দু হাজার পিক্সেল যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য স্কোয়ার সাইজের ডিজাইন হয় তাকে তো আমরা সে দিকটা খেয়াল রেখে দু হাজার পিক্সেল ইন্টু দু হাজার পিক্সেল করে দিলাম তো পারফেক্ট আছে এখন আমরা এটা দেখেন ফাইলটা সেভ করার আগে আপনাদের মোস্ট অফ দ্য পার্ট হচ্ছে ফাইলের অথবা আর্টবোর্ডের বাহিরে কোনো কিছু আছে কি না এটা চেক করার জন্য তো আর্টবোর্ডের বাইরে কিছু আছে কি না তা চেক করার জন্য কন্ট্রোল এ দিবেন এ দিলে বাইরে যদি কিছু থাকে দেখেন সিলেক্ট হবে আমি দেখা দিচ্ছি আপনাদেরকে কন্ট্রোল এ দেন এখান থেকে সিলেক্ট দেখাচ্ছে তো আমার বাইরে কিছু আছে আমি কেটে দিলাম ওকে কেটে না দিলেও আপনি ক্লিপিং মার্কস করবেন ক্লিপিং মার্কস করলে এই যে ডিজাইনটার সাইজে আপনারা একটা শেপ টুল অথবা রেকটেঙ্গুলার নেবেন সেই রেকটেঙ্গুলটাকে সব কিছু সিলেক্ট ধরে ক্রেট ক্লিপিং মার্কস নামে একটা অপশন আছে আপনারা সেটা ক্লিপিং মার্কস করে দেবেন আমার আগে থেকেই যেহেতু করাই আছে আমি আর নতুন করে করতেছি না তো ফাইলটা আমার অলরেডি প্রসেস করা শেষ তো আমি এখন ফাইল ফরম্যাটটাকে সেভ করব কিভাবে যেহেতু সেভ করার জন্য কিছু রুলস রেগুলেশন শাটার স্টকের আসেই তারা রেকমেন্ড করছে তাদের যদি সেটা পারফেক্ট নিয়মে না হয় তো তারা রেসিপি করতেছে না তো আমরা প্রথমত সেভ করব শিফট কন্ট্রোল এস দেন আমি মূলত এই ডিজাইনটাকে ডেস্কটপে সেভ করব আমি তেইশ ফোল্ডার নামে সেভ করতেছি যেহেতু একটা আসেই আমি আবার ওইটাই করব তো আমি ইলিস্টোটার সরি তেইশ না করে আমি চব্বিশ করি আমি ফাইল নেম দিলাম চব্বিশ এবং আমি ফরম্যাটটা সেভ করব তারা বলে দিয়েছে ইপিএস ফরম্যাট তো ইপিএস ফরম্যাটটা সেভ করব এখানে কিছু চেক বক্সে চেক দিবেন না আপনারা ফাঁকা থাকবে তো সেভ সেভ থেকে আপনাদের এখানে ভার্সনটাকে ঠিক করতে হবে শাটার স্টক মূলত ভার্সনটাকে প্রেফারেবল করে দিয়েছে রেকমেন্ডেড এক মিনিট একটা ভার্সন তারা করে দিয়েছে আমাদেরকে তো রেকমেন্ডেড ভার্সনটা হচ্ছে আট নয় টেন তো আপনি আট নয় দশের ভিতর একটি আমি দশ প্রেফার করব আপনাদেরকে আপনারা মূলত অ্যাডোবিল স্টোটোর দশ ইপিএস ফরমাটটাকে সেভ করে নেবেন তো দশ আমি ক্লিক করলাম দেন এখানে মিডিয়াম রেজুলেশন কাস্টমে দেখে নেবেন তিনশো ইন্টু দেড়শো দেন ওকে দেন আপনার ইমিডিয়েট ফন্ট অ্যান্ড আদার অ্যাপ্লিকেশন এখানে ক্লিক থাকবে টিকমার্ক থাকবে ইনক্লুড ডকুমেন্ট থামনেল আপনার এখানে টিকমার্ক থাকবে ইনক্লুড সিএম কে পোস্ট স্ক্রিপ্ট ইন আর জিবি ফাইলসে এটাকেও ক্লিক থাকবে দেন ওকে দেন ওকে দেখেন সেভ হয়ে গেল আমার অলরেডি ডেস্কটপে আমি যদি ডেস্কটপে খেয়াল করি আমার ফাইল সাইজটা কতটুকু হলো তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে চব্বিশ নামে একটি ফাইল হওয়ার কথা এই চব্বিশ নামে একটি ফাইল আমার হয়েছে তো চব্বিশ ফাইলটি দেখলে প্রপার্টাইজ প্রপার্টিস থেকে দেখেন ফাইল সাইজ ফাইভ তো এই ফাইলটা হবে আপনারা সেই ফাইলটা এখন আপলোডযোগ্য হয়ে গেছে এখন যদি আমরা শাটার স্টক কন্ট্রিবিউটার অ্যাকাউন্টে যাই দেন আমরা এখানে আসবো এখানে আসলে আমরা মূলত প্রথমত এরকম একটা শাটার স্টক অ্যাকাউন্ট পাবো আমরা ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছি মনিটরে দেখতে পাচ্ছি যে এরকম একটা শাটার স্টক কন্ট্রিবিউটার অ্যাকাউন্ট পাচ্ছি এখানে হাতের বাম সাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপলোড কন্টেন্ট নামে একটা অপশান আছে দেন আমরা সেখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে তারা বলছে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে আপনার ফাইলটাকে টেনে এনে এখানে যদি ছেড়ে দেন দেন আপলোড হয়ে যাবে এছাড়াও সিস্টেম রয়েছে সিলেক্ট মাল্টিপল ফাইল এখান থেকে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করে ডেস্কটপে যাবেন ডেস্কটপে ফাইলটা কী নামে ছিল চব্বিশ নামে দেন আমি সিলেক্ট করলাম এবং এই যে সিলেক্ট করার পর দেখেন আপলোড হচ্ছে 
ये आपलोड टा मुल्तो आपना नेट स्पीड रूपो निर्भर करे नेट स्पीड भालो ले दूर तो आपलोड होगे तादर एक तो स्लो तादर एक तो शामिल लगते पड़े तो आहता शब्द ना दूर तो याज बे तो आमर ऑलरेडी आपलोड हो कंप्लीट कंप्लीट हो पर अमर मुल्तो नेक्स्ट ऑप्शन ने क्लिक करो नेक्स्ट ऑप्शन ने আমার হাতের বাম সাইডে ডিজাইনটার বাম সাইডে একটা টিক মার্ক আছে টিক মার্কে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করলে তারা হাতের ডান সাইডে একটি অপশন আছে সেই হাতের ডান সাইডে তারা দেখিয়ে দিয়েছে এই ডিজাইনটার টাইটেল ট্যাগ ডেসক্রিপশন এ টু জেড কিভাবে দিবেন এখানে বলে দিয়েছে তো এখানে আমরা মূলত দেব ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশন বলতে এখানে তারা বুঝিয়েছে এই ডিজাইনটার টাইটেল কি হবে সেটা আপনি ঠিক এই ডেসক্রিপশন অপশনে দিয়ে দিবেন তো आमार description होच्छे tour and travel agency tour and travel agency ad tour and travel agency ads design ok हाई गालो travel travel agency कोमा दिया दिलाम travel agency tour post design ok जे तो तार आए केने बोले दिया छे जे ক্যারেক্টার কতটুকু হবে আপনি চাইলে ঠিক 200 ক্যারেক্টারের ভিতরে দিতে পারেন এখান থেকে তো আপনারা ইচ্ছে মতো আপনার ভিতরের ক্যারেক্টারকেও সাজিয়ে রাখেন এখন আমরা খেয়াল রাখব মোস্ট অফ দা পিপল আসলে বলা চলে মোস্ট অফ দা মানুষ বাংলা কথা যদি বলতে চাই আমি তো বেশিরভাগ মানুষ ভুল করে থাকে এই ডিজাইনটার ক্যাটাগরি কি হবে ক্যাটাগরিটাকে আমাদের খেয়াল করতে হবে ক্যাটাগরি কি হবে তো প্রথমত ফার্স্ট অফ অল ক্যাটাগরি কি হবে খেয়াল রাখতে হবে এটা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইন तो एर जोन ना हम राय खाने किया से देखी चलें ये थिंग इखाने हॉलिडेस रेडी पार्ट है कामर ड्रीम हॉलिडे डिजाइन माने टूर एंड ट्रैवलरी एक टाउन शो ड्रीम हॉलिडे माने शौकाल टा होते हैं हमारे कुछ उन दर एक टा शौकाल अबे ड्रीम शॉप ने हॉलिडे आर की शुक्रवार सूरी टा शोले शॉर्कारी तो ड्रीम होलिडे के होलिडे कैटेगरी सिलेक्ट कर लाम फर्स्ट कैटेगरी तो सेकंड कैटेगरी ये टा बिजनेस पार्पास यूज़ होगे तो आमी बिजनेस टके बिजनेस वा फिनेंस टके सिलेक्ट करवो देन आर किच्छुई दौर करना है ये खाने आर ये खाने नाला चढ़ा करा आर किच्छु दौर करना है अकोन जो दिया मैं � একটা ডিজাইন আপলোড করার সময় আপনি কি কি কিওয়ার্ড দিবেন এবং এই কিওয়ার্ডের উপর আপনার সেলটা নির্ভর করবে ডিজাইনটা কতটুকু সেল হবে এবং কি পরিমাণ আসলে র‍্যাঙ্ক করবে সব এই কিওয়ার্ডের উপর এবং টাইটেলের উপর নির্ভর করে তো টাইটেলটা আমি লুক্রেটিভ দেওয়ার চেষ্টা করছি আশা করি লুক্রেটিভই হয়েছে আপনি যদি গ্রাফিক্স ডিভারে যান আমার হচ্ছে মাইক্রোস্টক সার্টিকের ওয়ার্ল্ডওয়াইড বেস্ট সাইট হচ্ছে গ্রাফিক্স রিভার তো এই গ্রাফিক্স রিভারে এসে আপনি এখানে সার্চ দিবেন টু এন্ড ট্রাভেল এজেন্সি পোস্ট ডিজাইন লিখে তো পোস্ট ডিজাইন লিখলে এখানে পাচ্ছেন তাদের যে পোস্ট ডিজাইন গুলো আছে ফার্স্ট আমার যে ডিজাইনটা আছে সেই ডিজাইনটা তারা মূল ধরে আছে ট্রাভেল এজেন্সি অ্যাডস তো আমি টু এন্ড ট্রাভেল দিছি এটা থেকে ইউনিক দেওয়ার চেষ্টা করছি ট্রাভেল বলতে আমরা শুধু ট্রাভেল বাঙালিরা চিন্তা করি না টু এন্ড ট্রাভেলটাকেই চিন্তা করি কিছু আসলে ভ্রমণ করতেছি ঘুরতেছি ফিরতেছি তারপরেই সে কিওয়ার্ডটা আসে টুর এন্ড ট্রাভেলই আমরা বলে থাকি তো তারপর এখান থেকে একটা পেয়ে গেলাম চাইলে আমরা যদি এখানেও খেয়াল করি দেখেন এখান থেকে আমরা মোস্ট অফ দা পার্ট ডাইরেক্ট সুন্দর সুন্দর কিছু কিওয়ার্ড পাচ্ছি কি কিওয়ার্ডগুলোতে ভালো একটা সেল আসবে দেখেন এটা 12টা সেল এবং ডিজাইনটা পাবলিশ করছে 29 সেপ্টেম্বর 2021 তারপর ডিজাইনার কমা গেছে ঘুমানোর পর ঘুম থেকে উঠে থেকে তারা অলরেডি 12টা সেল ইয়াহু তারা 5 ডলারের মতো দাম দিয়েছে তো এখান থেকে ভালো একটা ইনকাম করেছে তো আমরা এরকমই মাইক্রোস্টক সাইটগুলোতে আমরা এখন যদি এই কিওয়ার্ডগুলো নিয়ে কাজ করি কিওয়ার্ডগুলো নিয়ে গেলে এখানে ক্লিক করে আমরা কিওয়ার্ডটাকে পেস্ট করলাম দেন এন্টার এন্টার দিলে আমার 30টা কিওয়ার্ড অলরেডি চলে আসছে এখানে তারা রেফার করছে 50টা কিওয়ার্ড দেওয়ার জন্য এখান থেকে আমি কিছু আরো কিওয়ার্ড দেব দেখেন অ্যাবস্ট্রাক্ট ডিসকাউন্ট আছে ওয়েব আছে গ্রাফিক দেয়া যাবে ফ্যাশন দেব না মিডিয়া দেব কনসেপ্ট দিতে পারবো আপনি চাইলে আরো একটা সিস্টেম আছে এখান থেকে দেখেন আপনার 50টা হইছে 
বাট এখান থেকে ফাইন্ড কিওয়ার্ড ফাইন্ড কিওয়ার্ডে এখানে আপনি ডিজাইনটাকে সার্চ দেবেন দেখেন এই যে এখান থেকে সার্চ দিলে আপনি তিনটা সিলেক্ট করার পর এখানে কিওয়ার্ড পাচ্ছেন এই কিওয়ার্ডটাকে অ্যাড অলে সিলেক্ট করলেই আপনার অ্যাড হয়ে যাবে এখানে আপনার চাইলে এখান থেকে আপনি অ্যাড করতে পারবেন খুব সহজেই এখান থেকেও আপনি কিওয়ার্ডগুলোকে নিতে পারবেন আবার চাইলে গ্রাফিক্স রিভার থেকেও নিতে পারবেন খুবই খুবই ইজি আমি আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন কিওয়ার্ডটা কোথা থেকে নেবেন কিওয়ার্ডটা কিন্তু মোস্ট অফ দ্য পার্ট সিলেক্ট অ্যাটাস না তাক আমি সিলেক্ট করব না এখান থেকে আমার অলরেডি ঊনপঞ্চাশটা সিলেক্ট আছে দ্যাটস অ্যান আপ তো আমি এখন ক্লিক করব সাবমিট ওকে সাবমিটে ক্লিক করলে একটু সময় লাগবে একটু সময় পর আপনি দেখতে পারবেন সাবমিটে যে আপনার একটা ফাইল ছিল সেই ফাইলটা আর সাবমিটে নেই এটা পেন্ডিংয়ে কনভার্ট হয়েছে এখন পেন্ডিংয়ে ক্লিক করলে দেখেন আমরা ডিজাইনটা সিলেক্ট করার পর কি কি কিওয়ার্ড দিছি টাইটেল ডিসক্রিপশন শো এ টু জেড যা দিয়েছি আমরা সব কিছু এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি তো এখানে যে ডিজাইনটা দিলাম এটা রিভিউ কতদিন পর করবে এটা হচ্ছে আমাদের এখন নেক্সট চিন্তা তো এখন নেক্সট চিন্তা যদি করতে যাই নেক্সট তারা মূলত রিভিউ করে থাকে তিন থেকে পাঁচ দিনের ভিতর আপনার ডিজাইনটাকে রিভিউ করবে করে তারা রিভিউ অপশনে দিয়ে নিজে অ্যাকসেপ্টেড অথবা অ্যাপ্রুভ লেখা দিয়ে দিবে তারা তো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারতেছেন আপনার ডিজাইনটা অ্যাপ্রুভ করছে কি না তো তারা মূলত অ্যাপ্রুভ করার পরেও ডিজাইনটা দেখেন এখানে হচ্ছে রিভিউ কন্টেন্ট উইল বি ডিসপ্লে হেয়ার ফর টোয়েন্টি ওয়ান ডেজ অ্যাপ্রুভ কন্টেন্ট ইজ পাবলিশ অন ইয়ার পোর্টফোলিও পোর্টফোলিও তো এই যে পাঁচ দিনের পরই কিন্তু পোর্টফোলিওতে আপনি আপনার ডিজাইন টাকা দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু একুশ দিন পর আপনি এই ডিজাইনটাকে আপনি আপনার অডিয়েন্স অথবা আপনি যেখানে যারা যাদের কাছে বিক্রি করবেন তারা মূলত দেখতে পাবে একুশ দিন পর তো আপনারা একুশ দিন পর্যন্ত আপনাকে কয়েক্ট করতে হবে আর পাঁচ দিন পর আপনি আপনার রেজাল্ট পেয়ে যাচ্ছেন আশা করিও আসলে হতাশ হওয়ার কিছুই নাই এখান থেকে ভালো একটা সেল আসবে এভাবে আপনি আপনার ডিজাইনটা ক্যাপ্রো করবেন তো আজকে এই পর্যন্তই আশা করি আমার এই ভিডিওটি থেকে আপনার সামান্য পরিমাণ হলেও আমি আপনাদেরকে নতুন কিছু দিতে পারছি ট্রেন্ডি কিছু দিতে পারছি নতুন এই যে দু সাল পড়তেছে তেইশ সালেই কীভাবে আপনার প্রোডাক্টটাকে আপলোড করতে হয় আমি এ টু জেট আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি আশা করি আপনারা অনেকটা উপকৃত হয়েছেন আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা অনেক অনেক কাজে আসবে তো আমি আজকে আর কথা বলাবো না आज के पर्यत देखा परवर्ती भिडियोते पर्यत सबाई भलो थकबें सुस्थान खुदा हाफिज अल्लाम आलैकुम